Paulista ah, do Ah, isso Goiânia. você tem certeza. E eu também. <risos> aí, aí o que acontece nas ruas, né? Todo mundo fala assim, Flavinho, tem que falar bem do meu Flamengo, hein? Flamengo é meu Flamengo. Aí eu falo, olha... Como é que fala... é o Flamengo? Como é que Flamengo. É tô... <risos> pra falar bem do Flamengo, já tem muita gente. É. Então tá. me deixa no meu cantinho aqui, tá bom? É... Ah, o Flamengo é muito favorito hoje, né? Pra, pra esse jogo. O Barcelona de Guayaquil era um time, é um time até interessante. Acho que o futebol equatoriano tem... Tem tido alguns é, é, lampejos na América do Sul, independente do Vale, é um desses casos, mas estreou muito mal. E, e o Flamengo. Perdendo para o Del Valle, inclusive. Perdeu para o próprio Del Valle 3 a 0 em Guayaquil. Exato. Né? Sim. Então o, o Flamengo vai pegar um time que vai se defender, que vai tentar conter o ímpeto do Flamengo nos primeiros 20 minutos, que é mais ou menos a estratégia uh, padrão do, do Jorge Jesus, fazer aquele, aquele abafo no começo do jogo. E se sair daqui do Rio com um empate, vai estar tá muito satisfeito. Mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil mesmo, porque o, o time do Flamengo é um time muito forte. Muito forte e a gente tem visto isso a cada jogo. É, o Barão não joga, né? Pensa. Deve jogar o Thiago Maia, né? É, o Thiago Maia. Maia. É, o mais, é o mais... Expectativa é... do Gustavo Henrique voltar. Normal. Bruno Henrique, Aliás, Bruno né? Henrique, Bruno Henrique, desculpa, mais Bruno uma Henrique. vez, né? É. É. Mas mesmo se não puder voltar, o Flamengo tem muitas opções. O Flamengo fez é, belas contratações esse ano. Tem Michael, tem o próprio Vitinho, se precisar jogar, enfim, tem... Se quiser brincar com uma dupla de ataque, bota o Pedro, dá, dá pra brincar bem ali. É, esse, o elenco esse... é muito forte, sem é. dúvida alguma, né? A gente tá vendo aí, ó, imagens inclusive do Bruno Henrique, ontem dando tiro, treinando normalmente, tá ali o Arrascaeta, que também está convocado, né? E o Rodrigo cai, né? Essa aí é uma grande notícia também a volta, voltando a ficar à disposição junto aos laterais. Quando né? você tem um, um elenco muito superior, né, que tem um time que está ganhando tudo, você corre aquele risco de cair no lugar comum, né? Achar que vai ganhar de qualquer jeito e tal, mas isso não me parece que, que mexe com o Flamengo, né? O Flamengo, o elenco mostra que sabe que tem esse poderio, que pode definir o jogo, que o jogo vai ser favorável, mas ninguém esmorece. Eu acho isso muito interessante, muito importante no, no Flamengo. Hoje é um jogo o Flamengo vai vencer, decide o jogo e não entra com soberba, entendeu? Porque o grande problema é quando você tem uma grande superioridade é entrar com soberba, que aí você acaba perdendo. Essa é uma preocupação do Jorge é. Jesus. É, mas não, mas, não, mas não me parece que é uma Ele coisa que... Ele controla bem é, isso. É, né? que não vai vá, não vá afetar o Flamengo. Acho que, é, não sei se é exagero dizer que para esse confronto o maior inimigo do Flamengo é ele mesmo a superioridade, eu acho que em Apesar vários confrontos... Apesar da qualidade do Barcelona, Barcelona é, não é um mas em vários porco, confrontos, não. né? Em vários é. confrontos, o bom inimigo pode ser o próprio Flamengo mesmo, mas isso não é uma coisa que assusta, entendeu? Pela qualidade, pelo controle dos jogadores, pela experiência, é. entendeu? É um ô, ô, Paulo ótimo. Lima, nós dissemos isso essa semana, né? E eu acho que muito em cima do que está falando o Milton Rodrigues, essa característica do time do Jorge Jesus, que não se acomoda com vantagens... A gente vê que o comportamento, o ritmo do Flamengo é sempre o mesmo, independentemente da competição e do adversário. Né? Para citar o exemplo, como foi no Botafogo no último final de semana pelo Campeonato Carioca. né? Teve o primeiro tempo equilibrado, é, e parecia que o Botafogo resistiria à maior qualidade do Flamengo no segundo tempo e não foi o que aconteceu. né? A, a velocidade, a força, a intensidade do Flamengo, a qualidade técnica é evidente que pesa, evidente que pesa. Mas o Flamengo hoje é um, é, um, é um trator descendo a ladeira sem freio, né? Quem tiver pela frente, ele vai levando tudo é, na força, na técnica, da maneira que vier. Ah, e ontem, ah, na segunda-feira, a gente teve o Jorge Jesus aqui e a declaração que, assim, que eu gostei, até ressaltei aqui, né? É quando ele fala da, da virtude individual do Bruno Henrique e do Gabriel Barbosa, que decidem no mano a mano num contra um. E ele citou o caso do Pedro, né? O Pedro precisa da equipe. E você vê, toda vez que o Pedro entra, ele balança a rede. Ele vai lá, ele confere. Por quê? O time também sabe jogar sem ser na individualidade dos seus dois principais jogadores do ataque. É, olha, a gente vai voltar. A gente vai continuar falando de, desse duelo Flamengo e Barcelona e Guayaquil. Já já com o informe.